ঋণ না পাওয়ায় পরিশোধ করা যায়নি আরোদ্দারদের বকেয়া মন্তব্য ট্যানারি মালিকদের পরিশোধের প্রবণতা না থাকায় দেয়া হচ্ছে না ঋণ দাবি ব্যাংকের আবাসিক এলাকা থেকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সরানোই গতি নেই নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতে উচ্ছেদ জরুরি বলছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী প্রভাবশালীদের দখলে সুনামগঞ্জের হাওর বিশাল মৎস্য ভাণ্ডারের ওপর নেই স্থানীয়দের অধিকার জলমহলগুলোর ইজারা বাতিলের তাগিদ এবং ঈদ আনন্দ উদযাপনে পর্যটকে ঢল নেমেছে সাগরকন্যা কুয়াকাটাই নিরাপত্তায় তৎপর ট্যুরিস্ট পুলিশ দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কাজল আবদুল্লাহ শুরুতেই রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ মিয়ানমার থেকে অবাধে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ভয়াবহ হুমকির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বিশেষ করে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের আড়ালে মিয়ানমার বাহিনীর তারা খেয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার শঙ্কা স্থানীয়দের তবে বিজিবির দাবি বিদ্রোহীদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে কঠোর নজরদারি করা হচ্ছে এ অবস্থায় নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়াতে রোহিঙ্গাদের নিবন্ধনের প্রস্তুতি নিয়েছে উপজেলা প্রশাসন সাখর টিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে স্বাধীন আরকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য দেড় দশক ধরে সশস্ত্র লড়াই চালাচ্ছে রোহিঙ্গাদের বেশ কোটি বিদ্রোহী গ্রুপ রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো কোনো ধরনের নাশকতা চালালে সাধারণ রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন শুরু করে মিয়ানমার সেনাবাহিনী তেইশে আগস্ট মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বড় ধরনের হামলা চালায় রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের একটি গ্রুপ প্রতিবারই হামলার পর মিয়ানমার বাহিনীর অভিযানের মুখে বিদ্রোহীরা পালিয়ে গেল এবার তারা প্রতিরোধে নেমেছে শেষ পর্যন্ত মিয়ানমার বাহিনীর সাথে টিকতে না পারলে বিদ্রোহীরা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের তারা কক্সবাজারের নানা ধরনের অপরাধ এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে রোহিঙ্গাদের জড়িত থাকার অভিযোগ দীর্ঘদিনের কিন্তু এবার ব্যাপক আকারে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটায় জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক জায়গায় এখন রোহিঙ্গারা কিন্তু চলে আসছে তো এদের মনে যে আক্রোশ এদের মধ্যে যে সর্বহারার বা হারানোর যে বেদনা সেটাকে উস্কে দিয়ে আমাদের জন্য সে একটা বিপজ্জনক অবস্থা হতে পারে তারা নিজেদের বাঁচার তাগিদে রাহা জানি বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে জড়িত করতে পারে জাতিসংঘের যেসব অর্গানাইজেশন যারা কাজ করছে তাদেরকে একত্র করে এটা মিয়ানমারের উপরে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করা ছাড়া এই সমস্যার সমাধানের পথে এই অবস্থায় মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে কঠোর নজরদারি করা হচ্ছে বলে জানালেন বিজিবির এই কর্মকর্তা আমাদের গোয়েন্দা নজরদারি আছে আমাদের টহল তৎপরতা আছে বাংলাদেশ আভ্যন্তরে অন্য কোনো বিদ্রোহীদের প্রবেশ করতে দিব না আর নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়াতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের নিবন্ধনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা আমাদের থাকবে যদি তাদের সংখ্যাটা থাকে তাদের নাম ঠিকানা আমাদের কাছে নির্দিষ্ট থাকে তাহলে আমাদের কাজকর্ম সরকারের দিক থেকে কাজকর্ম করতে সুবিধা হবে গত তেইশে আগস্ট থেকে কি পরিমাণ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও এ সংখ্যার লাখের বেশি বলে ধারণা স্থানীয়দের মিয়ানমার থেকে অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে অধিকাংশই নারী এবং শিশু পুরুষ অনুপ্রবেশকারী তেমন ছিল না বললেই চলে আর এটিকেই ঝুঁকি হিসাবে দেখছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা তারা বলছেন পরবর্তীতে এসব পুরুষদের সাথে যদি রোহিঙ্গা বিদ্রোহীরা বাংলাদেশে প্রবেশ করে তাহলে তা বাংলাদেশি নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক ঝুঁকি কারণ হয়ে দাঁড়াবে কক্সবাজারের উখিয়া থেকে কমল দে সময় সংবাদ উখিয়ার কুতুপালং ও বালুখালী শরণার্থী শিবিরে মধ্যবর্তী পাহাড় টিলায় বসতি স্থাপন করেছে রোহিঙ্গারা এই মুহূর্তে সেখানকার সর্বশেষ খবর জানাতে উখিয়ার কুতুপালং এ আছেন রিপোর্টার কমল দে সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে কমল ধন্যবাদ কাজল চরম দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে মিয়ানমার থেকে চলে আসা বাংলাদেশে সীমান্তে আসা অবস্থান নেওয়া মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গারা তো বলা চলে যে গত দীর্ঘদিন তার বেশ কদিন ধরে তারা পায়ে হেঁটে সীমান্তে পায়ে দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং তাদের তেমন কোনো যে খাওয়া বা সাহায্য সহযোগিতা তেমন কিন্তু করা হয়নি এর ফলে তাদের যেমন অনেকে যেমন এখন পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন চেষ্টা করছে আবার অনেকে যারা পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন করতে পারে না তারা আশপাশে যে বন জঙ্গলগুলি রয়েছে সে বন জঙ্গলগুলি তারা অবস্থান নিচ্ছে সামান্য একটা অংশ 
আসলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি মাত্র শুধু এই সামান্য অংশ নয় এরকম কিন্তু হাজার হাজার পয়েন্ট রয়েছে যেখানে রোহিঙ্গারা এদিক এইভাবেই খোলা আকাশের নিচে বন জঙ্গলে তারা অবস্থান নিতে বাধ্য হচ্ছে কিছু কিছু বিশেষ করে কতুপালং বালুখালি থাইংখালি এসব এলাকা হয় তারা পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন করছে যারা পাহাড়ে জায়গা পাচ্ছে না তারাই রাস্তার পাশে এবং এই যে বন জঙ্গলের মধ্যে শিশু পুত্রদের নিয়ে তারা এই ঠিক এইভাবে অবস্থান করছে তবে তাদের মধ্যে একটু খাদ্য অভাব রয়েছে খাদ্য সংকট রয়েছে যদি কোনো গাড়ি বা খাদ্য হয় কোনো গাড়ি আসলে তারা ছুটে যাচ্ছে এবং খাবারের আশা করছে তো এখানে যারা কথা বলেছিলাম তারা একটি মানবিক সহযোগিতা চায় হ্যাঁ তারা চাইছে যারা যেখানে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেখানে যেন একটু মাথা গোজা তা একটা চালা বা একটা হচ্ছে পলিথিন বা বাসের ব্যবস্থা করা হয় ঠিকভাবে তাদের একটু খাবারের ব্যবস্থা করা হয় এমনটি তারা আশা করছেন বা সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন তো এখন পর্যন্ত বলা যায় সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো উদ্যোগ কিন্তু তেমন কোনো খাবার দেওয়া হয় শুধুমাত্র কিছু লোক ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু খিচুড়ি এনে তা জাত সামান্য খাবার এনে তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তো আরেকটি বিষয় বলে রাখা উচিত যে কিন্তু মিয়ানমার যেমন গত চৌদ্দ দিন ধরে মিয়ানমার সংঘাত চলল রোহিঙ্গিয়াদের অনুপ্রবেশ কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না হ্যাঁ বরং আমরা আজকেও দেখেছি বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গিয়া কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে চলে আসছে এবং তারা আশ্রয় শিবির বিশেষ করে রাস্তার উপরে বা বাজার হাট বাজার বসত বাড়ির সামনে তারা কিন্তু অবস্থান নিচ্ছে তো এক প্রকার শিশু নারীদের কিন্তু এই চরম মানবত জীবন অবস্থা রয়েছে এসব রোহিঙ্গিয়ারা তো তারা বলছে তারা মূলত তাদেরকে মিয়ানমার বাহিনী নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তারা বাংলাদেশ চলে এসে প্রাণ বাঁচাতে এখানে এসে তারা তেমন খাবার পাচ্ছে না বা থাকার মতো জায়গা হচ্ছে আমরা যে এখন যে প্রধান সড়কটি আছে অর্থাৎ এটি কক্সবাজার থেকে উকি হয়ে ট্যাকনাম যাওয়ার রাস্তা এই রাস্তার দুপাশে কিন্তু এখন পর্যন্ত হাজার হাজার রোহিঙ্গা অবস্থান নিচ্ছে আপনার একটু আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি নতুন যে বসতি স্থাপন করা হচ্ছে সেখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পলিথিন দিয়ে এবং পাশের কঞ্চি দিয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে এই ধরনের কিন্তু পাহাড়ের মধ্যে কিন্তু হাজার হাজার রোহিঙ্গা এইভাবেই তারা বৃষ্টির মধ্যে থাকার চেষ্টা করছেন এবং আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি এখনও কিন্তু যে রোহিঙ্গাদের আশা অব্যাহত রয়েছে তার একটা প্রমাণ কিন্তু এখন দেখানোর চেষ্টা করছে যে গাড়ি দিয়ে তারা সীমান্ত এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে প্রধান রাস্তায় আসে প্রধান রাস্তায় আসলে তারা এই বিভিন্ন যানবাহনে করে তারা এইসব এখন সেই যে ক্যাম্প আছে বা শরণার্থী শিবির বা রাস্তার আশেপাশে যেখানে সেই রোহিঙ্গাদের অবস্থান আছে সেখানে তারা নেমে যাচ্ছে আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে খোলা জিপ থেকে তারা প্রায় মিনিট ট্রাক থেকে তারা নামছে সিএনজি থেকে নামছে অর্থাৎ তারা দীর্ঘ পথ পাড়ি সীমান্ত পাড়া দিয়ে তারা প্রধান সড়কে চলে আসে প্রধান সড়কে আসার পরে তারা মুশিস করে কক্সবাজারের ট্যাকনাফ উখিয়া এবং বান্দরবনের নাইট ক্যাংসের দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা রয়েছে প্রায় যার দৈর্ঘ্য প্রায় একশো বিশ কিলোমিটার সে একশো বিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য যে সীমান্ত সে সীমান্ত পেরিয়ে তারা কিন্তু চলে আসছে বাংলাদেশের দিকে চলে আসছে বাংলাদেশে আসার পর তাদের অবস্থানটা হচ্ছে পাহাড়ে বনে জঙ্গলে এমনকি রাস্তার পাশে বিপজ্জনক অবস্থায় তারা চলাচল করছে যে কারণে যানবাহন চলাচল বিঘ্ন ঘটছে তো বলা চলে ট্যাকটা উখিয়ের একটা এখন ভয়াবহ বিপর্যয়ের কবল রয়েছে এই রোহিঙ্গা ইস্যুর কারণে তো কাজের বলা চলে যে রোহিঙ্গারা যে আসছে থাকছে এবং তারা কিন্তু দুর্বিষ জীবন যাপন করছে এই বাংলাদেশে তো কাজের এখন পর্যন্ত আমার কাছে এ ছিল বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে মিয়ানমার থেকে চলে আসা রোহিঙ্গাদের যে জীবনযাত্রা তার সর্বশেষ দর্শক উখিয়ার কুতুপালং এলাকায় রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ এবং তাদের বসতি স্থাপনের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী কমল দে চলে যাচ্ছি অর্থ বাণিজ্যের খবরে কোরবানির পশুর চামড়া কেনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যাংক ঋণ না পাওয়ায় আরোদ্দারদের অর্ধেক বকেয়া পরিশোধ করা যায়নি বলে দাবি করেছে ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন বিপরীতে আরোদ্দারদের অভিযোগ বিপুল পরিমাণ বকেয়া আটকে রেখে ট্যানারিগুলো সরাসরি চামড়া কেনায় তাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি এতে লোকসানে পড়েছেন আরোদ্দার ফরিয়াও ব্যাপারীরা ব্যাংক কর্তাদের মতে এখাতে পর্যাপ্ত ঋণ পেতে ট্যানারি মালিকদের সময় মতো ঋণ পরিশোধের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আর চামড়ার ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে সব ধরনের চামড়ার দাম নির্ধারণ সহ এখাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার আহ্বান অর্থনীতিবিদদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজার আসুলি অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে এবছর সরকার নির্ধারিত দাম থেকে অনেক কমে চামড়া বিক্রি হলেও বাংলাদেশ হাইডেন স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ চামড়া সংগ্রহের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি এই জন্য ট্যানারি মালিকদের দায়ী করে সংগঠনটির দাবি আরোদ্দারদের কয়েকশো কোটি টাকা বকেয়া পরিশোধ না করেই নীতি বহির্ভূত ভাবে মাঠ পর্যায়ে চামড়া কিনেছেন ট্যানারি মালিকরা আশি পার্সেন্ট টাকা রেখে দিয়ে বিশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট টাকা দিয়েছে আমাদের মার্কেটে গ্রাসরুট লেভেল থেকে মালটাকে সংগ্রহ করা হয় মেইন জায়গা থেকেই টাকাটা যেহেতু আসেনি আমরা দিতে পারিনি উপরন্ত 
তারা ডাইরেক্টলি ক্যাশ পারচেজ করতেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে কোটি কোটি টাকা নগ্নি করা আছে অভিযোগ অস্বীকার করে ট্রেনার্স অ্যাসোসিয়েশন বলছে 5 শতাংশ চামড়া সরাসরি কেনা হয়েছে সংগঠনটির এই নেতার দাবি আরদারদের অর্ধেক বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছে 250 কোটি টাকা আমরা সর্বোচ্চ ডিসবাস করছে একটা সরকারি ব্যাংক 35 কোটি টাকার মতো দেওয়ার কথা ওনারা মাত্র 5 কোটি টাকা ঈদের আগের দিন দিয়েছে অনেক ব্যাংকই এরকম সিনারিও আছে অনেক ট্রেনারি 50% অফ পেমেন্ট করেছে আমরা ট্রেনারি মালিকতে কিন্তু প্রতি বছরই 5 থেকে 6% চামড়া আমরা কুরবানির সময় সরাসরি পারচেজ করি ব্যাংকগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তারা জানান বকেয়া ঋণ সমন্বয় করে নিয়ম মেনে ট্রেনারিগুলোকে ঋণ দেওয়া হয়েছে এদেরকে ভুলুয়াকে দিছি 25 কালামকে দিছি 25 এবং আমিনকে 20 এই মোট 25 25 50 এর 20 70 কোটি টাকা সাইন করেছে ভুলুয়া ট্রেনারি যেহেতু তাদের একটা সমন্বিত আছে তারা পুরো টাকাটাই পাইছে আর বাকি দুটাতে যেহেতু ব্যালেন্স শিটে অংশ নিচ্ছে এটা বাদ দিয়ে বাকিটা তারা পাইছে ঈদের আগে যেহেতু আমরা সিজনাল চামড়া কিনবেন সেই সময় টাকার প্রয়োজন পড়বে আমরা চামড়া যে টাকাটা গত বছর নিছেন সেই টাকা তো অ্যাডজাস্টমেন্ট করার কথা এনডিএম কানুন বাড়ি তো তাদেরকে আমি ট্রান্স দিতে পারবো না অর্থনীতিবিদদের মতে প্রয়োজনীয় ঋণ পেতে ট্যানারিগুলোকে ঋণ পরিষদের চর্চা করতে হবে পার্শ্ববাসী চামড়া বিক্রির ক্ষেত্রে অরাজকতা রোধে প্রতিটি পর্যায়ে দাম নির্ধারণ এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতে পরামর্শ তাদের এখানে এক ধরনের ক্যাপটিভ মার্কেট তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন পক্ষ যদি আবার এখানে যদি জোটবদ্ধ হয় তাতে গিয়ে যারা কাঁচা চামড়া সব সংগ্রহ করেন মৌসুমীরা তারা সবচেয়ে বেশি ডিপ্রাইভ হওয়ার আশঙ্কা থাকে সরকারের উচিত হবে যে যে মূল্যটি নির্ধারণ হয় সেই মূল্যটিতে উপযুক্তভাবে সকল পক্ষে ক্রয় করা হচ্ছে কিনা সেটি নিশ্চিত করা এবছর 1 কোটি 20 চামড়া সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না বলে আশঙ্কা হাইরেন স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের হাজির শিউলি সময় সংবাদ ঢাকা ঈদ পরবর্তী হাট হলেও জমিনি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তম চামড়া বাজার যশোরের রাজার হাট লোকসানের আশঙ্কা এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা হাটে চামড়া না নিয়ে আসায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আর পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন ট্যানারি মালিকদের মাঠ পর্যায় থেকে উচ্চ মূল্যে চামড়া সংগ্রহ পাওনা টাকা না পাওয়া ও লবণের অতিরিক্ত দাম প্রভাব ফেলেছে হাটে তবে চামড়া ব্যবসায়ী সমিতি দাবি আগামী হাটগুলোতে চামড়ার দেখা মিলবে যশোর প্রতিনিধি জুয়েল মেধার তথ্য আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান চামড়া বিক্রির মোকাম যশোর সদর উপজেলার রাজারহাট যশোর খুলনা মহাসড়কের পাশে সপ্তাহে দুদিন শনি ও মঙ্গলবার হাট বসে এ হাটে খুলনা বিভাগ ছাড়াও ফরিদপুর রাজশাহী পাবনা ও ঢাকার বড় বড় ব্যবসায়ীরা চামড়া বেচা কেনা করেন প্রতি বছর কুরবানির ঈদ পরবর্তী হাট জমজমাট হলেও এবারের চিত্র ভিন্ন লোকসানের আশঙ্কায় অন্য বছরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ চামড়া ওঠেনি হাটে আর যারা চামড়া এনেছিলেন চামড়া প্রতি 200 থেকে 500 টাকা পর্যন্ত লোকসান গুনতে হয়েছে বলে দাবি তাদের লবণটা বন্ধ 1617 শতক করে পড়েছে अतरिक्त दाम प्रभाव फेले हाटे शनिवार चामा कर ले দ্বিগুণ দামে কিনতে হচ্ছে তাদের আশেপাশে লবণের দাম বেড়ে যাওয়ায় চামড়া সংরক্ষণে বেশি খরচ পড়ছে এই অবস্থায় চামড়ার একটি বড় অংশ ভারতে পাচার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা তবে চামড়া পাচার রোধে সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার পুলিশ সুপার প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদের ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থল ঢাকায় ফিরছেন রাজধানীবাসী ছুটির পর গত তিন দিন ধরে রাজধানীতে ফিরছেন নগরবাসী तब गत दो दिन तुलन आज राजधानीमुखी जत्रीचाप बेसि देखा गया है बस ट्रेन और लंच स्टेशन
সকাল থেকে একের পর এক ট্রেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কমলাপুর আসে তবে এ ফিরতি টিকিট নিয়ে কোনো রকম দুর্ভোগে পড়তে হয়নি ট্রেন যাত্রীদের বরং যাওয়ার সময় কিছুটা ভিড় থাকলেও ফেরার পথে ছিল না সেই চিত্র এদিকে লঞ্চেও ছিল রাজধানীমুখী যাত্রীদের চাপ তবে নেই কোনো অস্বস্তি যাত্রীরা বলছেন টিকিট পেতে তাদের কোনো ভোগান্তি পোহাতে হয়নি একই চিত্র ছিল বাসেও মহাসড়কে যানজট ছাড়াই নির্বিঘ্নে ঢাকায় পৌঁছাতে পেরে আনন্দিত যাত্রীরা उच्छेदे गति नहीं আবার সব প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নিলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে বলে খোদ মনে করে গুলশান সোসাইটি অবশ্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে এসব এলাকায় যে পরিমাণ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে তাতে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা দেয়া বেশ কষ্টসাধ্য আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট স্কুল আছে কিন্তু স্কুলের নাম ফলক নেই বলছি গুলশান একে নয় নম্বর সড়কের ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের কথা নিয়ম অনুযায়ী আবাসিক এলাকার ভেতরে স্কুল থাকার কথা নয় অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো এই স্কুলটি নিয়েও এবছরের জানুয়ারিতে সংবাদ প্রচার করে সময় সংবাদ কিন্তু আট মাস পরও অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো এটিও চালু রয়েছে বহাল তবিয়তে তারা রাজুকের অনুমতি নিয়েছে কিনা বা উচ্ছেদের নোটিশ পেয়েছে কিনা তা জানতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকে গতবারের মতো এবারও উত্তর মেলেনি একইভাবে আবাসিক এলাকায় চলছে খাবারের দোকান বিউটি পার্লার ও ছোট মার্কেট যদিও গত বছরের এপ্রিলে রাজধানীর আবাসিক এলাকা থেকে সব ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেওয়ার জন্য ছ মাসের সময় দেয় মন্ত্রিসভা সবশেষ গত জুলাইয়ে অবৈধ প্রতিষ্ঠান অপসারণে দশ মাসের সময় দেন হাইকোর্ট গুলশান বরণী সহ বেশ কটি আবাসিক এলাকা ঘুরে দেখা গেছে এসব এলাকায় বেশ কষ্টে আছেন মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী ও নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ এমনিতেই হোটেল সংখ্যা খুবই কম এটা যদি উঠে যায় তাহলে যারা চাকরিজীবী আছে প্রাইভেট সেক্টর যারা জব করে বা তাদের জন্য অনেক কষ্টকর হবে সব কিছু যদি তুলে দেয় তাহলে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা গুলশানে মানে চাকরি করে দুপুরে না খেয়েই থাকতে হবে গুলশান সোসাইটির নেতারা বলছেন একবারে সব প্রতিষ্ঠান সরিয়ে দিলে মৌলিক চাহিদা মেটাতে দুর্ভোগ পোহাতে হবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞাটা কি স্কুল কি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রেস্টুরেন্ট কি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নাকি অফিস বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গুলশান এলাকায় গুলশান মডেল স্কুল ছাড়া এবং মানার স্কুল ছাড়া কোনো স্কুলের জন্য কোনো জায়গা দেওয়া হয়নি তাহলে এই অঞ্চলে যে প্রায় এক লক্ষ বাসিন্দা আছে তাদের বাচ্চারা কোথায় স্কুলে যাবে দুনিয়ায় আপনি কোনো এক জায়গা দেখাতে পারবেন না যেখানে মানুষ কেবলমাত্র থাকে এখন যেভাবে আছে সেভাবে যেমন চলতে পারবে না এখন উঠিয়ে দাও সেটা সমাধান না সমাধান হচ্ছে এটা জোনিং করা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে প্রচুর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কারণে যত মানুষ যাতায়াত করেন তাতে সবার নিরাপত্তা দেয়া কষ্টকর তারপর আমরা এখানে অতিরিক্ত ডেপ্লয়মেন্ট করে আমাদের চেকপোস্ট বৃদ্ধি করে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন করে আমরা এই বিষয়টাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছি স্থানীয় অনেকেই বলছেন নিরাপত্তা অবশ্যই প্রয়োজনীয় তবে মানুষের জীবন ও জীবিকাও ছোট করে দেখবার সুযোগ নেই আর তাই তারা চান স্থানীয় বাসিন্দা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সিটি কর্পোরেশন এবং রাজুক সবাই বসে ঠিক করুক কোন কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সত্যি প্রয়োজনীয় আতিকুর রহমান দাওয়াল সোমবার সংবাদ ঢাকা প্রভাবশালী ইজারাদারদের দখলে থাকায় সুনামগঞ্জের হাওড়ের মাছের ওপর নেই স্থানীয়দের অধিকার এ কারণে চরম সংকটকালেও সেখানকার সাধারণ মানুষের কোনো উপকারে আসছে না হাওড়ের বিশাল মৎস্য ভাণ্ডার হাতে গোনা কিছু মুক্ত হাওর নতুন করে ইজারা না দিলেও ইজারার আওতায় থাকা বহু জলমহল মুক্ত করতে জেলা প্রশাসনের নেই তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ এ অবস্থায় হাওড় অঞ্চলের মানুষকে স্বাবলম্বী করতে জলমহলগুলোর ইজারা বাতিলের তাগিদ দিচ্ছেন উন্নয়ন কর্মীরা সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি হিমাদ্রী শেখর ভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় সালাউদ্দিন সুমনের রিপোর্ট মাছ ধরতে এক হাওড় থেকে আরেক হাওড়ে ঘুরছেন জেলেরা ইজারা মুক্ত হাওড় মিললেই কেবল তারা ফেলতে পারেন জাল ইজারার আওতাধীন হাওড়ের গভীর জলমহলে মাছ ধরতে দেওয়া হয় না এই মৎস্যজীবীদের বিষক্রিয়ার কারণে মড়কে এমনিতেই এবার মাছ সংকট হাওড়ে এই সংকটের মাঝে গুটি কয়েক মুক্ত জলাশয়ে যেটুকু মাছ পাওয়া যাচ্ছে তাই বেঁচে থাকার সম্বল জেলেদের মাছের অবস্থা খারাপ ও বলবো মাছ মিলিয়নে 
বন্যা তো মাছ নষ্ট হয়ে গেল বন্যার কারণে যখন এই ফসল হানি হয় তখন মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল হতে হয় তাদের জীবিকাটা কোনো মতে চালিয়ে নেবার জন্য কিন্তু হাওরে দেখা যায় যে এই প্রথাগত ইজারা পদ্ধতির কারণে মাছ ধরার যে অধিকার সেটি ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারে না প্রতি বছর যে দুর্যোগ দুর্দশা নেমে আসে তার সবটুকুই ভোগ করতে হয় হাওরবাসীকে কিন্তু হাওরের যে বিস্তীর্ণ জলরাশি এবং এখানকার যে বিশাল মৎস্য সম্পদ সেই মৎস্য সম্পদে এখানকার মানুষের তেমন কোনো অধিকার নেই বললেই চলে হাওরের নামতে গেলে তারা আমাদেরকে দড়াই মাছ ঠিকমতো মারতে পারি না তাছাড়া হলো আমরা জালগুলো ফেললে জালগুলো নিয়ে যে পুরে দেই আমাদের এমনিতে তো সংসার অভাব তথ্যমতে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরের মোট পাঁচশো আটষট্টিটি জলমহালের মধ্যে ইজারা দেওয়া হয়েছে চারশো আঠারোটি উন্মুক্ত রয়েছে সত্তরটি এবং ইজারা দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে আশিটি দুই হাজার নয় সালের জলমহাল আইন অনুসারে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ছাড়া কোনো ব্যক্তির কাছে জলাশয় ইজারা দেয়া যাবে না কিন্তু অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন সমিতির নামে হাওরের জলমহালগুলো ইজারা নিয়েছেন প্রভাবশালী রায় ওই যে লিজ দেয় বড় লোকেরা নিয়ে যাতে ঘুরে পেতে হয় গুলো ফাইনে जिला प्रशासन इजारा बिल्कुल ना नतून जलमहल बरदल्पना नहीं जिला प्रशासक अनेक जगह समिति नाम व्यक्ति आवेदन कर मुक्त जलाशय मसधरा অধিকার কাউকে সীমিত ভাবে হলে আমরা দিচ্ছি না যদি লিজ দেওয়া হাওরে কেউ ধরতে যেতে চাই সেটা লিজের ব্যাপার হাওরে প্রতি বছর বাহাত্তর হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয় যার মূল্য প্রায় দুই হাজার একশো ষাট কোটি টাকা এই মৎস্য সম্পদকে কেন্দ্র করেই হাওরে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার তাগিদ দিচ্ছেন উন্নয়ন কর্মীরা সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ সুনামগঞ্জ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে संस्था बनाय दु कोटी मानुष ना खे मारा जा चालेज नहीं कोटी मानुष ना खे मारा जाबा ने আমরা কিন্তু সেই ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছিলাম যার ফলে আল্লাহ রহমতে দুই কোটি মানুষ দুই হাজার মানুষ মরেনি খুব স্বাভাবিক ভাবেই তিন মাসে মানে একশো এক হাজারের কাছাকাছি মানুষ তারা মানে বয়োবৃদ্ধ বা অসুখ বিসুখ নানা কারণে মারা গেছে কিন্তু একটা মানুষকে কিন্তু আমরা না খেয়ে মরতে দেই নাই এবং বন্যা পরবর্তীতে আমরা যে উদ্যোগটা নিয়েছিলাম তার ফলে বাংলাদেশ খাদ্যে সেবারই মানে স্বয়ংসভ্যতা অর্জন করে তো আমার কথা হচ্ছে যে আমাদের সবসময় এভাবে একটা প্রস্তুতি থাকতে হবে যে এই দেশে যে কোনো সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসতে পারে শুধু আমাদের দেশে কেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই আসে কিন্তু আমরা বাংলা আমরা বাঙালিরা আমি মনে করি যে আমরা কিন্তু যে কোনো অবস্থা মোকাবেলার মতো একটা ক্ষমতা রাখি তো কাজে আমাদের সেটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে ওভাবে আমাদের কাজ করতে কাজ করতে হবে আমাদের দেখতে হবে যে মানুষের জানমালের ক্ষতিটা যেন না হয় তো সেই বিষয়টা চিন্তা করেই আমরা যেমন জাতির পিতা আর একটা কাজ করে গিয়েছিলেন রেড ক্রিসেন্ট তখন রেড ক্রস ছিল পরবর্তীতে রেড ক্রিসেন্ট নাম হয়েছে তার সহায়তায় এই কোনো মানে ঝড় আসার আগে বা কোনো জলোচ্ছ্বাস আসার আগে যে বিভিন্ন যে পূর্বাভাস পূর্বাভাস দেওয়ার সাথে সাথে ভলান্টিয়ারদের কতগুলি দায়িত্ব তো সেই সময় উনি প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ভলান্টিয়ার ট্রেনিং করায় দিয়ে গিয়েছিলেন যে তাদের কাজই ছিল যে যখনই পূর্বাভাস আসবে সঙ্গে সঙ্গে উপকূলীয় অঞ্চলে তারা এই মানুষকে সতর্ক করবে এবং মানুষকে মানে যাতে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই উদ্যোগটাও কিন্তু তিনি নিয়েছিলেন পরবর্তী এটা কিন্তু এখনও আমরা অনুসরণ করছি পাশাপাশি ভূমিকম্প হলে পরে সেখান থেকে উদ্ধার কাজ কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে কিন্তু আমরা এখন ট্রেনিং দিচ্ছি ভলান্টিয়ার এবং আমরা কাজ করছি তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেহেতু আমাদের নিত্য সাথী তো সেটাকে মোকাবেলা করে চলার জন্য আর এটাকে কিভাবে আরো ক্ষতিটা কমানো যেতে পারে সেই বিষয়গুলি আমাদের সব সময় চিন্তা করতে হবে আর যেহেতু আমরা এই সবার আজকে বসছি আমাদের অতীতের যে অভিজ্ঞতা অনুসারে আমরা 
আমাদের যেমন আইন করা থেকে শুরু বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি তো ইতিমধ্যে যে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো এসছে তো সেখানে আমাদের আরও কি কি করণীয় আছে বা কারো কোনো নতুন চিন্তা ভাবনা আছে কিনা বা আরও আমরা সেগুলি এখানে আমরা সংযুক্ত করতে পারি কিনা বা ভবিষ্যতে কি কি আমাদের করণীয় সে বিষয়টা নিয়ে আমরা কিন্তু এই কাউন্সিলে আলোচনা করব কাজে আমি এখানে আপনাদের সকলেরই গুরুত্বপূর্ণ মতামত চাই যে আমরা ভবিষ্যতে যে কোনো রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমাদের দেশের মানুষকে রক্ষা করা আমাদের ফসল রক্ষা করা মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মানুষের বাসস্থান থেকে শুরু করে সব কিছু যেন আমরা এমনভাবে করে দিতে পারি যে কখনো যেন মানুষ এই ধরনের দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অর্থাৎ মানে প্রকৃতিকে রক্ষা করে মানুষের যানমালকে আরও সুন্দরভাবে কীভাবে আমরা গড়ে তুলতে পারি যে কোনো দুর্যোগের হাত থেকে মানুষকে কীভাবে বাঁচাতে পারি সেই মানে মতামতটাই আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই এবং আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আমি মনে করি আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আরও সহজ করবে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দর্শক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সবাই বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতক্ষণ ছিলাম সেখানে চলে আছে পরের সংবাদে ঈদ উপলক্ষে গত কয়েকদিন ধরে সব বয়সী পর্যটকের ঢল নেমেছে পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটায় সমুদ্র স্নান সূর্যাস্ত সূর্যোদয় এবং বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান বাড়িয়ে দিয়েছে পর্যটকদের ঈদ আনন্দ আর পর্যটকদের নিরাপত্তায় তৎপর রয়েছে ট্যুরিস্ট পুলিশ কুয়াকাটা ঘুরে এসে আরও জানাচ্ছেন এম এ আজিম ঈদ মানেই আনন্দ আর সেই আনন্দকে আরও রাঙিয়ে তুলতে বরিশাল অঞ্চল ছাড়াও দেশের বিভিন্ন এলাকার বিনোদন প্রেমীরা পরিবার সহ ছুটে এসেছেন সাগরকন্যা কুয়াকাটায় সমুদ্রের উত্তল ঢেউ মুহূর্তেই সব বয়সী পর্যটকদের আকর্ষণ করে সমুদ্র স্নানে সমুদ্রের উত্তল ঢেউয়ের সাথে টিউব নিয়ে ভাসছেন অনেকেই কেউ বা সমুদ্রের পানিতে পা ভিজিয়ে হাঁটছেন আবার আনন্দ ঘন এই মুহূর্তটি ছবির ফ্রেমে বন্দি করতে ব্যস্ত বালুর মধ্যে আপন মনে তৈরি করছেন বালু ভাস্কর্য কেউ সমুদ্র তীরের ছাতার নিচে বসেই ঘন্টার পর ঘন্টা উপভোগ করছেন সমুদ্র কন্যাকে খুব ভালো কাটছে কিন্তু এখানে আয়সা মানে আরো বেশি হয়ে গেছে মানে ডাবল ডাবল এর চেয়েও ডাবল সুন্দর একটা জায়গা অনেক ভালো জায়গা আমরা এসে মানে আমাদের অনেক ভালো লাগলো কুয়াকাটা দেখা হয় না এইজন্য কুয়াকাটা আসলাম তো কুয়াকাটা এসে অনেক এনজয় করতেছি এখানে অনেক মানুষজন আছে সমুদ্রের কাছে আসলি সতর্ক তবে এই ঈদে লম্বা ছুটি না থাকায় অন্যবারের তুলনায় পর্যটক অনেক কম এসেছেন তাদের নিরাপত্তা দিতে শুধু সমুদ্র সৈকত নয় কুয়াকাটার আরও তেরোটি পর্যটন স্পটে নিরাপত্তা জোরদার করেছে পুলিশ এম এ আজিম সময় সংবাদ কুয়াকাটা এদিকে ঈদের ছুটি কাটাতে বিনোদন পিপাস মানুষ ভিড় করেছেন চট্টগ্রাম নগরের অন্যতম বিনোদন কেন্দ্র ফলস লেকে সি ওয়ার্ল্ডে জলকেলির সাথে নাচ গানে মেতে উঠেছেন তারা চট্টগ্রাম ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঈদের ছুটি কাটাতে দর্শনার্থীরা আসছেন এই বিনোদন কেন্দ্রে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও চট্টগ্রামের ফজলেক থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল আলম ঈদকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে চট্টগ্রামের অন্যতম বিনোদন কেন্দ্র সিওয়াল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শিশু কিশোর থেকে শুরু করে নানা বয়সী মানুষের ভিড়ে মুখরিত এই বিনোদন কেন্দ্র গানে তালে তালে নাচানাচি করছেন কেউ আবার কেউ বা মেতে উঠেছেন জলখেলিতে শুধু চট্টগ্রাম নয় ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন এখানে মনোরম পরিবেশে এমন দৃশ্য দেখে আনন্দিত তারা খুব মজা লাগছে ক্রাউডটা অনেক বেশি আর ওয়েদারটা আজকে খুব ভালো এটা একটা পজিটিভ দিক অনেক এনজয় করছে মজার হ্যাঁ অনেক ভ্যাকেশনের জন্য অনেক ভালো এখানে স্লাইডস আছে যেগুলো অনেক এনজয়মেন্ট যে এনজয়ফুল ভ্যাকেশনের এখানে সব থেকে ভালো লাগছে আর এখানে স্লাইডগুলো আছে চড়তে অনেক ভালো লাগছে সুইমিং পুলে নামতে ভালো লাগছে সব কিছু ভালো লাগছে পানিতে বিভিন্ন রাইডগুলো আছে এগুলোতে অনেক এনজয় করলাম লাভ দিলাম উপর থেকে বাচ্চাদের অনেক অনেক আনন্দ ফিল করতেছে আমি অনেক আনন্দ করতেছি এদিকে কর্তৃপক্ষ নিয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমাদের নিরাপত্তা টিম রয়েছে আর আমাদের বিশাল একটা লেক আছে এই লেকটাকেও নিরাপত্তার আওতায় এনেছি এখানে টহল দেওয়া হচ্ছে 
প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে এই বিনোদন কেন্দ্র চট্টগ্রামের ফয়সলে কেজরিওয়াল থেকে শফিকুল আলম সময় সংবাদ নীলফামারীতে কোনো বিনোদন কেন্দ্র না থাকায় ঈদের ছুটিতে মানুষের ঢল নেমেছিল তিস্তা ব্রিজ এলাকায় ঈদের চতুর্থ দিনে প্রিয়জনদের সঙ্গে নিয়ে সবাই ছুটে এসেছিলেন নদীর অপরূপ শোভা অবলোকন করতে মঙ্গলবার বিকেল থেকেই হাজারো মানুষের পদচারণে মুখর ছিল ডিমলার তিস্তা ব্যারেজ এলাকা পরিবার পরিজন নিয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতেছিলেন সবাই নদীর পার ঘেঁষে সবুজ বাগানে যেমন হারিয়েছেন কেউ কেউ তেমনি অনেকে আবার নৌকা স্পিড বোটে করে ঘুরে বেরিয়েছেন নদীর বুকে ঈদের ছুটি শেষ হয়ে গেল দর্শনার্থীদের পদচারণায় এখনো মুখর রাজধানীর বিনোদন কেন্দ্রগুলো বিশেষ করে গতকাল দুপুরের পর শিশু পার্ক হাতির ঝিল সহ বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে ঢল নামে দর্শনার্থীদের শিশু পার্কের প্রতিটি রাইডের সামনেই ছিল খুদে দর্শনার্থীদের নিয়ে অভিভাবকদের দীর্ঘ সারি গরম আর রোদ উপেক্ষা করে দুপুর থেকেই বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে আসতে থাকেন নগরবাসী এদিকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও সন্তানকে নিয়ে পছন্দের রাইডে উঠতে না পারায় ক্ষোভ জানিয়েছেন অভিভাবকরা চোখে মুখে আনন্দের ছাপ নিয়েই বাবা মার সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন খুদে দর্শনার্থীরা ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে সৈরতপুরের মডার্ন ফ্যান্টাসি কিংডমে ভিড় করেছেন দর্শনার্থীরা দূর দূরান্তের ভ্রমণ পিপাসুদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে নড়িয়া উপজেলার কলকাঠি গ্রামের এ বিনোদন কেন্দ্রটি নানা ধরনের রাইডে চড়ে দারুণ খুশি শিশুরা মডার্ন ফ্যান্টাসি কিংডমে বিভিন্ন রাইডের পাশাপাশি রয়েছে মিনি চিড়িয়াখানা বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি দেখে পরিবার পরিজন নিয়ে উচ্ছ্বাস আর আনন্দে মাতেন দর্শনার্থীরা নাব্য সংকটের কারণে ব্যাহত হচ্ছে মাদারীপুরের কাঁঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল গত ছয় দিন ধরে বৃষ্টি ফেরির মধ্যে মাত্র চার থেকে পাঁচটি ফেরি চলছে আর পদ্মা নদীর লৌহ জং পয়েন্টে রেজিং এর কাজ চলমান থাকায় মাঝ নদীতে প্রায় আটকে যাচ্ছে ফেরি এতে প্রতিদিন ঘাট এলাকায় বাড়ছে যানবাহনের দীর্ঘ সারি নৌরুটি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প নৌরুট হিসেবে পাটুরিয়া দৌলতিয়া ফেরিঘাট ব্যবহার করার অনুরোধ কর্তৃপক্ষের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান সমস্যার সমাধানের সময় লাগবে আরও পাঁচ থেকে ছয় দিন সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের পাঠানো তথ্য ছবিনে ডেস্ক রিপোর্ট জোয়ারভাটা সহ নানা কারণে প্রতি বছর পলি জমে মাদারীপুরের কাঁঠালবাড়ি শিমুলিয়া নৌরুটের পদ্মা নদীর লৌহজং পয়েন্টে প্রতি বছর ড্রেজিং করে পলি অপসারণ করা হয় কিন্তু সেই পলি নদীতে এসে মিশে আবারও দেখা দেয় নাব্য সংকট এতে প্রতিনিয়তই এই রুটে ডুবোচরে আটকে যাচ্ছে চলাচলকারী ফেরি এই রুটের বৃষ্টি ফেরির মধ্যে বর্তমানে দ্বিগুণেরও বেশি সময় নিয়ে চলাচল করছে মাত্র চার থেকে পাঁচটি ফেরি ফলে প্রতিদিনই ঘাট এলাকায় বাড়ছে যানবাহনের দীর্ঘ সারি ঘন্টার পর ঘন্টা ঘাটে আটকে পড়ে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে যাত্রী ও চালকদের ড্রেজিং কাটতেছে কিন্তু ফেরি বাইজা পড়তেছে এটা আকাশ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এইরকম চলতে আছে ড্রেজিং তো পরিষ্কার না পরিষ্কার হলে তো ফেরিগুলো সরতে ঠিক হয়ে যেত এগারোটার দিকে গাড়ি গাড়ি লাগাইছি এই গাড়ি নিয়ে আমার আস্তে আস্তে পরের দিন সকাল সাতটা বাজে আমি ফেরি তরতে পারছি ভালো কোনো ব্যবস্থা নেই কোনো ভালো টয়লেট নেই বাচ্চাদেরকে নিয়ে যে আমরা একটু বসবো যে এত ঘন্টা দাঁড়ানো একটু বসবো বিশ্রাম করবো সেই উপায় নেই এই নৌরুটটি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প নৌরুট হিসেবে পাটুরিয়া দৌলদিয়া ফেরিঘাট ব্যবহার করার পরামর্শ ঘাট কর্তৃপক্ষের ঈদের পরবর্তী দিন থেকেই নদীতে নাব্যতা সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে যে যে কারণে রোড়ো ফেরি এবং ডাম ফেরি টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে বাস এবং ট্রাক দৌল নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এই কর্মকর্তা জানান সমস্যা সমাধানে সময় লাগবে আরো পাঁচ থেকে ছয় দিন আমরা এখন যে চ্যানেলটা এখন আমরা নিয়ে আসতেছি সেই চ্যানেলের মুখে এখন পানি আছে কোনো টাকায় সাত ফিট দক্ষিণাঞ্চলের একুশ জেলার মানুষের যাতায়াতের এই নৌরুট দিয়ে স্বাভাবিক সময়ে বারোশো যানবাহন ও তিরিশ হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন ঈদে এ সংখ্যা বেড়ে যায় কয়েকদিন
সময় সংবাদ মাদারীপুর দেশের বাইরের অর্থবাণিজ্য খবর শত বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের অধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে শুরু হয়েছিল তবু সেখানে এখনো পরিবর্তন হয়নি শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য দারিদ্রকে পুঁজি করে চাকরির শর্তে 10 থেকে 12 ঘন্টা কাজ করতে শ্রমিকদের বাধ্য করা হচ্ছে বিশেষ করে অভিবাসী শ্রমিকরাই হচ্ছেন কর্পোরেট সমাজের অমানবিক পরিশ্রম ও শোষণের শিকার নিউইয়র্ক থেকে শিয়াবুদ্দিন কিস্তোর পাঠানো রিপোর্ট 1886 সালের পর থেকে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পহেলা মে শ্রমিকদের দাবি আদায়ের দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসলেও এর আগে 1882 সাল থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সোমবার শ্রমিক দিবস পালন করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র শত বছর পেরিয়ে গেলেও শ্রমিক শ্রেণীর জীবনমানের চিত্র প্রায় একই যুক্তরাষ্ট্রে সেপ্টেম্বরের প্রথম সোমবার শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হলেও সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া সর্বত্রই কাজ করতে হচ্ছে অভিবাসী শ্রমিকদের আজকে লেবার ডে আমরা জানি কিন্তু কি করব এখন আমরা কাজ করতে হয় দেশের মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন আছে তাদেরকে সহযোগিতা করতে হয় আট ঘন্টার অতিরিক্ত কাজের জন্য বাড়তি অর্থ পেলেও তা যথেষ্ট নয় বলে জানান কেউ কেউ আমাদের স্যালারি একেবারে কম আমরা কম বেতনে কাজ করি আমরা চাই আমাদের স্যালারিটা আরও বাড়ুক আর আমাদের চলাটা একটু সচ্ছলক এখানে আমেরিকা নিউ ইয়র্কের মধ্যে আমরা যে বেতন পাই এই বেতনটা চলে না আসলে আর কিছু বেতন বাড়ানো উচিত নিউইয়র্কে কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন এবং নাইটস অফ লেবার এ দিনটিতে শ্রমিক দিবস পালনের উদ্যোগ নেয় শিকাগো শহরের হে মার্কেটে হত্যাকাণ্ডের পর হানাহানির আশঙ্কায় পহেলা মেয়ের পরিবর্তে এ দিনটির প্রতি সমর্থন জানান যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গ্লোবার ক্লিভল্যান্ড এরপর আঠারোশো সাল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার শ্রমিক দিবস পালন করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা শিহাবুদ্দিন কিসলু সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র এবার জানিয়ে দিচ্ছি শেয়ার বাজারে লেনদেন কার্যক্রম লেনদেনের খবর জানাতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি ডিএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দর্শকের ডিএসসি তিনটি সূচকের তিনটি কিন্তু সকাল থেকে ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে এখন পর্যন্ত ডিএসসি এক্স যে সূচক তি চৌত্রিশ পয়েন্ট বেড়ে ছয় হাজার একশো সতেরো পয়েন্ট অবস্থান করছে ডিএসসি সরিয়ার সূচকটি অবস্থান করছে নয় পয়েন্ট বেড়ে এক হাজার তিনশো তেতাল্লিশ পয়েন্টে এছাড়া ডিএসসি থার্টিন যে সূচকটি বারো পয়েন্ট বেড়ে দুই হাজার একশো উনসত্তর পয়েন্টে কিন্তু অবস্থান করছে এছাড়া এখন পর্যন্ত পনেরো হাজার নয়শো তিনটি শেয়ার লেনদেন হয়েছে যার বাজার মূল্য কিন্তু একশো চার কোটি একত্রিশ লাখ টাকা একশো সাতান্নটি প্রতিষ্ঠানে শেয়ারের দর বৃদ্ধি পেয়েছে এছাড়া আটচল্লিশটি প্রতিষ্ঠানে শেয়ারের দর নিম্নমুখী এছাড়া অপরিবর্তিত রয়েছে কিন্তু চৌত্রিশটি প্রতিষ্ঠানে শেয়ারের দর সেক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে এমন শীর্ষ অবস্থা রয়েছে বিশটি প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় বারো থেকে চোদ্দটি আট চোদ্দটি হচ্ছে বিশটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার প্রথমে রয়েছে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর এখন পর্যন্ত চোদ্দ টাকায় রয়েছে যা সর্বোচ্চ মূল্য ছিল চোদ্দ টাকা দশ পয়সা সর্বনিম্ন ছিল তেরো টাকা সত্তর পয়সা দুই নম্বর অবস্থান রয়েছে প্রিমিয়ার ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর পনেরো টাকা আশি পয়সা অবস্থান করছে লেনদেন চলছে যা সর্বোচ্চ বাজার মূল্য ছিল ষোলো টাকা বিশ পয়সা সর্বনিম্ন ছিল কিন্তু পনেরো টাকা দশ পয়সা তিন নম্বর অবস্থান রয়েছে আইএফআইসি প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর একুশ টাকা বিশ পয়সা লেনদেন চলছে সর্বোচ্চ ছিল একুশ টাকা ত্রিশ পয়সা সর্বোচ্চ ছিল বিশ টাকা নব্বই পয়সা চার নম্বর অবস্থান রয়েছে সিটি ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর পঁয়তাল্লিশ টাকা নব্বই পয়সায় উঠেছে যার সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ছেচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা সর্বনিম্ন ছিল চুয়াল্লিশ টাকা ত্রিশ পয়সা পাঁচ নম্বরে রয়েছে ফার্স্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর এখন পর্যন্ত মিউচুয়াল ব্যাংকের শেয়ারের দর রয়েছে হচ্ছে পনেরো টাকা চল্লিশ পয়সা যার সর্বোচ্চ মূল্য ছিল পনেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা সর্বনিম্ন দেখছি আমরা চোদ্দ টাকা নব্বই পয়সা ছিল ছয় নম্বর অবস্থান রয়েছে এক্সিম ব্যাংক প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর ষোলো টাকা চল্লিশ পয়সায় হাত বদল হচ্ছে যার সর্বোচ্চ মূল্য ছিল কিন্তু ষোলো টাকা পঞ্চাশ পয়সা সর্বনিম্ন ছিল ষোলো টাকায় সাত নম্বর অবস্থান রয়েছে ইউসিবি ব্যাংকটির শেয়ারের দর তেইশ টাকা ষাট পয়সায় লেনদেন চলছে যা সর্বোচ্চ মূল্য ছিল তেইশ টাকা ষাট পয়সা সর্বনিম্ন ছিল তেইশ টাকা ত্রিশ পয়সা আট নম্বর অবস্থান রয়েছে মেরাকল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর সাতান্ন টাকা ত্রিশ পয়সা অবস্থান করছে সর্বোচ্চ মূল্য ছিল সাতান্ন টাকা নব্বই পয়সা এছাড়া সর্বনিম্ন ছিল কিন্তু পঞ্চান্ন টাকা দশ পয়সায় নয় নম্বরে রয়েছে ফরচুন লিমিটেড প্রতিষ্ঠান শেয়ারের দর উনষাট টাকা সত্তর পয়সা লেনদেন চলছে যা সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ষাট টাকা সত্তর পয়সা সর্বনিম্ন ছিল কিন্তু উনসত্তর টাকা উনষাট টাকা সত্তর পয়সা এরকম এছাড়া দশ নম্বর অবস্থান রয়েছে দশ নম্বর আর্থিক প্রতিষ্ঠান লঙ্কা বাংলা ফিনান্স প্রতিষ্ঠান শেয়ারের দর বাষট্টি টাকা লেনদেন চলছে যা সর্বোচ্চ মূল্য ছিল কিন্তু বাষট্টি টাকা বিশ পয়সা
আবাসিক এলাকা থেকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সরানোর গতি নেই নিশ্চিত্র নিরাপত্তা নিশ্চিতে উচ্ছেদ জরুরি বলছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী প্রভাবশালীদের দখলে সুনামগঞ্জের হাওর বিশাল মৎস্য ভান্ডারের উপর নেই স্থানীয়দের অধিকার জলমহলগুলোর ইজারা বাতিলের তাগিদ এবং ঈদ আনন্দ উদযাপনে পর্যটকে ঢল নেমেছে সাগরকন্যা কুয়াকাটাই নিরাপত্তায় তৎপর টুরিস্ট পুলিশ এই ছিল এ সময় বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গেই থাকুন সময়ের